ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் ரம்ஜான் சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் பிரியாணி ஞாபகம் வரும் எனக்கு பிரியாணியோட சேர்த்து வட்டலப்பமும் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ரம்ஜான் அப்பையும் என் ஃப்ரெண்ட் காலையிலே வட்டலப்பம் எடுத்துட்டு வந்து நின்னுடுவா அதை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அதுக்காகவே நான் இன்னைக்கு வட்டலப்பம் செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இது ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க எங்க ஊர்ல எங்க ஊர் ஸ்டைல் படி எப்படி செய்யலான்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வட்டலப்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் கால் கப்பு முந்திரி கால் கப்பு வந்து பாதாம் பாதாமையும் முந்திரியும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாதாம்ல தோல் எடுத்து வச்சுக்கணும் அரை ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் கால் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு பவுடர் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கால் ஸ்பூனு இந்த மூணு வந்து முட்டையோட ரா ஸ்மெல் இருக்காம இருக்கிறதுக்காக ஆட் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு வந்து காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு வெல்லம் அப்புறம் அஞ்சு முட்டை ஃபர்ஸ்ட் முந்திரியும் பாதாமியும் பால் சேர்த்து நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப பாதாமியும் முந்திரியும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இப்ப அஞ்சு முட்டைய ஒரு ஜார்ல வந்து உடச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு அதோட வெள்ளத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப முட்டையோட வந்து ராஸ்மெல் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏலக்காய் பவுடரு சோம்பு பவுடரு கால் ஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப முட்டை வெள்ளம் அந்த ஏலக்காய் பவுடர் இதெல்லாம் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இத வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் அதே பவுல்ல நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பாதாம் முந்திரி பேஸ்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த காய்ச்சின பால் அரை கப்பு தேங்காய் பால் எல்லாத்தையும் இதுல ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க இப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மோல்டு எடுத்திருக்கேன் நெய் வச்சு நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வேக வச்சு எடுக்கும் போது ஒட்டாம வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் கிரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மிக்சரை வந்து அதுல போட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வேக விடணும் இப்ப இந்த மோல்டுல நம்ம இந்த மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அந்த மோல்டை வந்து பாயில் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம வேக விடும் போது அந்த தண்ணி வந்து உள்ளார இறங்காம இருக்கும் இப்ப ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த மோல்டை அதுல வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்ப மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்ப தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தாச்சு பாருங்க பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு இப்படி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒட்டாம வரணும் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜி இது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கூல் டவுன் பண்ண விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஓரத்தை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா அழகா வந்து நம்ம எடுக்கும் போது நீட்டா வந்துடும் பிளேட் வச்சு நம்ம இப்படி திருப்பி விட்டோம்னா அது வந்து அழகா வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும் இப்ப ரொம்ப அழகா நம்ம வட்டலப்பம் வந்துருச்சு நான் வந்து இப்ப டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அது மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு நீங்களும் உங்க வீட்டுல இதை ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்த உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சிம்பிளா செய்யுங்க சூப்பரா கலக்குங்க